తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి శోభ వెల్లు విరుస్తోంది హైదరాబాద్ నగరంలో పతంగుల పండుగ కొత్త జోష్ నింపుతోంది గ్రేటర్ సిటీ వేదికగా అంతర్జాతీయ పతంగుల పోటీలు కన్నుల విందుగా సాగుతున్నాయి తెలంగాణ టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ పోటీల్లో ఔత్సాహికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నారు మూడు రోజుల పాటుగా సాగే సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా మొదటి రోజు తెల్లవారుజామునే భోగి మంటలు వేస్తారు అటు తర్వాత పిండి వంటలు చేసుకుని పతంగుల పండుగల్లో పాల్గొంటారు ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వ పరంగా నిర్వహిస్తున్న పతంగుల ఫెస్టివల్ను తెలంగాణ హోంమంత్రి నాయిని నరసింహారెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పద్మారావు పాల్గొన్నారు ఈ పతంగుల పండుగతో హైదరాబాద్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది పీపుల్స్ ప్లాజాతో పాటు సికింద్రాబాద్లోని పెరేడ్ గ్రౌండ్స్లో కలర్ఫుల్గా సాగుతోంది ఆనందోత్సాహాల మధ్య పతంగులను ఎగిరవేశారు ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్కు పదిహేడు దేశాల నుంచి డెబ్బై ఐదు మంది హాజరై వినూత్న పతంగులను ఎగిరవేశారు విదేశీయులు చిన్నారులు యువత ఔత్సాహికులు రంగురంగుల గాలిపటాలు ఎగిరవేస్తూ సందడి చేస్తున్నారు ఈ ఫెస్టివల్లో రిమోట్ కంట్రోల్ కైట్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి రంగురంగులు రకరకాల గాలిపటాలు ఎగిరవేసి వీక్షకులకు ఆనందం పంచారు ఈ పోటీలు హైదరాబాద్తో పాటు టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో అంతర్జాతీయ పతంగుల పోటీలు నిర్వహిస్తుంటారు హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్లో బీజేపీ నేతలు పతంగుల పండుగను నిర్వహించారు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో నేతలు పాల్గొన్నారు దేశ ప్రజలంతా మోదీ పాలన వైపు చూస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఈరోజు బీజేపీ నేతలు ఇక్కడ పతంగ ఎగిరేసే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు మనం చూడొచ్చు ఎమ్మెల్యేలు అలాగే పార్టీకి సంబంధించిన నేతలంతా ఇక్కడ పతంగ ఎగిరేస్తూ చాలా ఆహ్లాదంగా ఈ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అయితే ఇంకా చాలామంది బీజేపీ నేతలు రావాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నారు చెప్పండి సార్ సంక్రాంతి ప్రతి ఏడాది జరుపుకుంటారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ సంక్రాంతి పండుగ ఎంతో వైభవంగా తెలుగు ప్రజల యొక్క మనోభావాలకు ముఖ్యంగా కొత్త అల్లుళ్లకు చాలా సరదాగా ఉండేటటువంటి పండుగ మరి ఇలాంటి పండుగని తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా ఇటు తెలంగాణలో అటు ఆంధ్రాలో కూడా ఎంతో వైభవంగా జరిపించుకుంటున్నారు మరి కుల మతాలకు అతీతంగా అందరికి సంబంధించినటువంటి పండుగ ఒక్కటి ఒకటి రాబో రోజులో ఏ రకంగా అయితే ఈనాడు అభివృద్ధి అనే నినాదంతో నరేంద్ర మోదీ గారు చూపిస్తున్నటువంటి బాటలో పేద ప్రజలు ఆర్థికంగా పైకి రావాలని రాజకీయంగా పైకి రావాలని డిజిటల్ సిస్టంలో అందరూ పాల్గొనాలని చెప్పని ఈ కుల మతాలకు అతీతంగా అభివృద్ధి అనే ధ్యేయంగా ఏ రకంగా అయితే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు నావి నాకు ఒక యూనిట్ అని చెప్పని ఈనాడు తెలంగాణ అభివృద్ధి గురించి అని కూడా లక్ష పై కోట్ల చిలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చినటువంటి ఈ అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ ఫలాలు అందరికి అందాలి సంతోషంగా ఉండాలి ఏ రకంగా అయితే ఈనాడు గాలిపటాలు మనం ఇక్కడ ఎగిరేస్తున్నామో అదే రకంగా అందరి మనసులలో వికసించి అందరూ కూడా భగవంతుడు అందరికీ మంచి ఆయువు ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యం కల్పించాలి విద్యార్థులకు మంచి విద్య రావాలి పెద్దవాళ్ళకు మంచి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలి మహిళలందరూ కూడా మరి వాళ్ళు వాళ్ళ మంగళ సూత్రాలు మంచిగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క కుటుంబం కూడా బాగుండేటట్టు వాళ్ళు భగవంతుని ఆరాధించాలని చెప్పని ధనుర్మాసం చివరి రోజున ఈనాడు గోదా కళ్యాణం కూడా ఎంతో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ముప్పై రోజులు ధనుర్మాసం చేసుకొని ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఈ పండుగ సందర్భంలో అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ అందరూ బాగుండాలని తెలుగు ప్రజలు అందరూ కూడా బాగుండాలి దేశం మొత్తంలో ఉన్నటువంటి నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల మందికి ఈ యొక్క సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ మరి పొంగల్ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున రాను రాను అంటే త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇంకా ఫోర్త్ ఇంకా ఎలక్షన్ దగ్గర వస్తున్నాయి సో అంటే పాలన పైన కొంచెం అసంతృప్తి వస్తుందని అనిపిస్తుంది మూడు సంవత్సరాల తొమ్మిది మాసాల యొక్క పరిపాలనలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో కొందరికి మింగుడు పడడం లేదనేది ఈనాడు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఏ రకంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వాన్ని రోడ్డుపైకి ఈడ్చాలని చెప్పని ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఎందులో కూడా కరప్షన్లో కూడా ఎరుక్కోకుండా పాలన న్యాయపరంగా పాలన జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో కొందరు ఈనాడు జడ్జెస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ సీనియర్ జడ్జెస్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ప్రెస్లో చెప్పడం ఎంతవరకు భావ్యం అనేది ఆత్మ పరిశీలన ప్రతి వాడు కూడా భారతీయుడు ఈనాడు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి వాళ్ళకు ఛానల్ ఉంది 
మరి సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ దగ్గర కూర్చోవచ్చు వాళ్ళు లేకుంటే లా మినిస్టర్ దగ్గర కూర్చోవచ్చు లేకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర కూర్చోవచ్చు లేకుంటే డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలను తెలియపరచవచ్చు ఇన్ని ఛానల్స్ ఉన్నటువంటి దాన్ని వదిలేసి వాళ్ళు ప్రజల మధ్యలోకి వచ్చి పత్రికా ముఖంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారంటే మరి అది ఎంతవరకు భావ్యం అనేది వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞతకి నేను వదిలేస్తున్నాం ఇది మంచి సాంప్రదాయం కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటివి జరగడము దురదృష్టకరము దీన్ని వెంటనే మరి హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీన్ని కూర్చొని వాళ్ళంతా వాళ్ళు చర్చించుకొని మాట్లాడాలని చెప్పని మేము కోరుతున్నాం సో నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం అనేది ఖచ్చితంగా మోడీ ప్రభుత్వం వస్తుంది దాంట్లో డౌట్ ఎందుకు తప్పనిసరిగా నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం రావడం ఖాయము ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండు వందల ఎనభై మూడు సీట్ల కన్నా మూడు వందల పైచులకు సీట్లు రావడం ఖాయం ఏ రకంగా అయితే మరి యూపీలో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మూడు వందల ఇరవై ఐదు సీట్లు భారతీయ జనతా పార్టీ మూడు వందల ఇరవై రెండు మిత్రపక్షాల మూడు సీట్లు గెలుచుకొని మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఏ రకంగా అయితే గెలిచామో అదే రకం పార్లమెంట్లో కూడా అంతే మెజార్టీ వస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం అంటే రాష్ట్రంలో బీజేపీ పరిస్థితి తప్పనిసరిగా రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలు చేస్తుందో ప్రజలతో మమేకం కాకుండా కుటుంబ పరిపాలన ఏదైతే జరుగుతుందో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజల మధ్యలోకి రాకుండా ప్రజల ప్రజా ప్రతినిధులతో కలవకుండా తన సొంత నిర్ణయాలతో మరి కుంటుపడిస్తున్నటువంటి ఇదొక ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉందో అది కుంటుపడుతుంది దీన్ని తప్పనిసరిగా ప్రజలు ఈనాడు గమనిస్తున్నారు మరి కులాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి ఏ రకంగా అయితే విడదీసి పాలించాలని చెప్పని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు దీనికి ప్రజలు తప్పనిసరిగా బుద్ధి చెప్తారు యూపీలో బుద్ధి చెప్పారు బీహార్లో చెప్పారు మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా కులాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టినటువంటి రాజకీయ నాయకులకు ఏ అయితే గతి పట్టిందో తెలంగాణలో కూడా అదే గతి పడుతుంది మేము అందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకునేటటువంటి దాంట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది అన్ని కులాలు అన్ని మతాల వాళ్ళు రాజకీయంగా ఆర్థికంగా విద్యారంగా మరి అన్నిట్లో కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటాము కానీ కొందరికి కొన్ని రకాల తాయిలాలు పెట్టి ఓట్లు దండుకోవడానికి ఆనాడు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు చేస్తే ఏ రకంగా ఫెయిల్యూర్ అయినారో ఈనాడు కేసీఆర్ గారు కూడా అదే తక్కువగా ఫెయిల్యూర్ అవుతారని చెప్పేది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ప్రజలు తప్పనిసరిగా ప్రజా వ్యతిరేకంగా మరి రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో ప్రజా తీర్పు ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం దేశంలో మోడీ పాలనలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి దేశం అభివృద్ధి చెందుతోందని అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా నెక్స్ట్ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పి బీజేపీ నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ రమేష్తో కలిసి హసీనా టీవీ నేను హైదరాబాద్